ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ మనం ప్రతిరోజు మన డైలీ లైఫ్లో యూస్ చేస్తూ ఉండే కొన్ని సెంటెన్సెస్ లైక్ నీకు అసలు బుద్ధుందా మటం వేసుకొని కూర్చో నా బుగ్గలు గిల్లకు ఆమె రోజంతా పని చేస్తూనే ఉంది ఇలాంటి వాటితో పాటు మరికొన్ని సెంటెన్సెస్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో క్లియర్గా ఈ వీడియోలో చూద్దాం If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Video start chese mundu, previous video lo adigina question, illu urchu, leda intini urchu. Deenni manam English lo sweep the house. E vidanga cheptam, sweeping ante urchetam mani. Ippudu mee kosam oka telugu question, which is, nenu kotta dress konnanu. Deenni English lo ela cheppalo, తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ప్లీజ్ షో యువర్ సపోర్ట్ విత్ యువర్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ ఇప్పుడైతే వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నీకు అసలు బుద్ధి లేదు ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో యూ డోంట్ హ్యావ్ సెన్స్ ఎట్ ఆల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ సెన్స్ ఎట్ ఆల్ అంటే నీకు అస్సలు బుద్ధి లేదు అని You don't have sense ante neeku buddhi ledu ani dinne you have no sense at all ee vidhanga kuda cheppachu for example do you have any sense at all do you have any sense at all ante neeku asalu buddhi unda ani ade nuvu buddhi leni panlu ledha telivi takkuva panlu cheyaku ila cheppalanukunte do not do foolish things or don't do mindless things foolish things or mindless things ante buddhi leni panulu ledha telivi takkuva panulu ani next one is na buggalu gillaku evaraina mana buggalu gillinappudu ila antu untam kada deenni english lo don't pinch my cheeks don't pinch my cheeks ila cheptam చీక్స్ అంటే పుగ్గలు అని పించింగ్ అంటే గిల్లడం లేదా గిచ్చడం అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ పెంచ్ హర్ చీక్స్ బికాస్ దే ఆర్ గెటింగ్ రెడ్ డోంట్ పెంచ్ హర్ చీక్స్ బికాస్ దే ఆర్ గెటింగ్ రెడ్ అంటే ఆమె బుగ్గలు గిల్లకు లేదా గిచ్చకు ఎందుకంటే అవి ఎర్రగా మారుతున్నాయి అని దే ఆర్ గెటింగ్ రెడ్ అంటే అవి ఎర్రగా మారుతున్నాయి అని అదే డోంట్ పుల్ మై చీక్స్ డోంట్ పుల్ మై చీక్స్ అంటే నా బుగ్గలు లాగకు అని డోంట్ పుల్ హర్ చీక్స్ అంటే ఆమె బుగ్గలు లాగకు అని నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ కొంచెం కూడా ఇవ్వను ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ వోంట్ గివ్ యూ అట్ ఐ వోంట్ గివ్ యూ అ బెట్ అంటే నేను నీకు కొంచెం కూడా ఇవ్వను అని ఓంట్ అనేది విల్ నాట్ కి కాంట్రాక్షన్ ఫామ్ కొంచెం కూడా అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఈవెన్ అ బెట్ ఆర్ ఈవెన్ అ లిటిల్ ఈ విధంగా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ అ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ మై కేక్ ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ అ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ మై కేక్ అంటే నేను నా కేక్లో ఒక్క ముక్క కూడా నీకు ఇవ్వను అని దీన్నే ఐ విల్ నాట్ గివ్ యు అ సింగిల్ పీస్ ఫ్రమ్ మై కేక్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పాప రాత్రంతా ఏడుస్తూనే ఉంది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ద బేబీ వాజ్ క్రయింగ్ ఆల్ నైట్ ద బేబీ వాజ్ క్రయింగ్ ఆల్ నైట్ ఆల్ నైట్ అంటే రాత్రంతా అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ వాజ్ క్రయింగ్ ఆల్ నైట్ షీ వాజ్ క్రయింగ్ ఆల్ నైట్ అంటే ఆమె రాత్రంతా ఏడుస్తూనే ఉంది అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ షీ వాజ్ వర్కింగ్ ఆల్ డే షీ వాజ్ వర్కింగ్ ఆల్ డే అంటే ఆమె రోజంతా పని చేస్తూనే ఉంది లేదా ఆమె పగలంతా పనిచేస్తూనే ఉంది ఇలా చెప్తాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ 
She has been working all day. She has been working all day. Ante, ame rozanta pani chestu ne undi. Inka kuda pani chestu undi ani. Has been working. Ante, ipatiki kuda pani chestu undi. Ante, inka continue out undi ani. Next one is nijani ki na kemi telidu. Ila chaptu untam kada. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఈ విధంగా చెప్తాం దీన్నే యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు రెండిటికి మీనింగ్ నిజానికి నాకు ఏమీ తెలీదు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ వాజ్ నాట్ దేర్ అట్ దాట్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ I was not there at that time. Ante, nizaniki, leda, vastavaniki, nenu a time lo, akkada lenu ani. Inko ka example, in fact, I don't know anything about their fight. Or, actually, I don't know anything about their fight. Ante, nizaniki, leda, vastavaniki, వాళ్ళ గొడవ గురించి నాకేమీ తెలీదు అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దానికి అర్థం ఎవరికైనా తెలుసా మనకి ఏదైనా అర్థం కానప్పుడు ఇలా అడుగుతూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డస్ ఎనీ వన్ నో వాట్ దాట్ మీన్స్ డస్ ఎనీ వన్ నో వాట్ దాట్ మీన్స్ ఇలా చెప్తాం అంటే దానికి అర్థం ఏంటో ఎవరికైనా తెలుసా అని డస్ ఎనీ వన్ నో అంటే ఎవరికైనా తెలుసా అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డస్ ఎనీ వన్ నో వాట్ హీ మీన్స్ డస్ ఎనీ వన్ నో వాట్ హీ మీన్స్ అంటే అతను చెప్పిన దానికి అర్థం ఏంటో ఎవరికైనా తెలుసా అని అదే డిడ్ ఎనీ వన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హీ సెడ్ డిడ్ ఎనీ వన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హీ సెడ్ అంటే అతను చెప్పింది ఎవరికైనా అర్థమైందా అని డిడ్ ఎనీ వన్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఎవరికైనా అర్థమైందా అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏమైనా అడిగిందా లేదా ఆమె ఏమైనా అడిగిందా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డిడ్ షీ ఆస్క్ యూ ఎనీథింగ్ డిడ్ షీ ఆస్క్ యూ ఎనీథింగ్ ఈ విధంగా అడుగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిడ్ షీ ఆస్క్ యూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ మీ డిడ్ షీ ఆస్క్ యూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ మీ అంటే ఆమె నిన్ను నా గురించి ఏమైనా అడిగిందా అని అదే డిడ్ షీ ఎవర్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ మీ డిడ్ షీ ఎవర్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ మీ అంటే ఆమె నిన్ను నా గురించి ఎప్పుడైనా అడిగిందా అని డిడ్ షీ ఎవర్ ఆస్క్ యూ అంటే ఆమె నిన్ను ఎప్పుడైనా అడిగిందా అని దీన్నే హ్యాష్ షీ ఎవర్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ మీ ఈ విధంగా కూడా అడగచ్చు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ సిట్ క్రాస్ లెగ్డ్ సిట్ క్రాస్ లెగ్డ్ అంటే మటం వేసుకొని కూర్చో అని దీన్నే బాస పట్ల అని కూడా అంటూ ఉంటాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ సాట్ క్రాస్ లెగ్డ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ షీ సాట్ క్రాస్ లెగ్డ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అంటే ఆమె మటం వేసుకొని నేల మీద కూర్చుంది అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ షీ ఈజ్ సిట్టింగ్ క్రాస్ లెగ్డ్ షీ ఈజ్ సిట్టింగ్ క్రాస్ లెగ్డ్ అంటే ఆమె మటం వేసుకొని కూర్చుంటుంది అని క్రాస్ లెగ్డ్ అంటే మటం వేసుకోవడం అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కారణం లేకుండా ఏడవకు ప్రతిదానికి ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా అంటూ ఉంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డోంట్ క్రై ఫర్ నో రీజన్ డోంట్ క్రై ఫర్ నో రీజన్ ఇలా చెప్తాం దీన్నే డు నాట్ క్రై వితౌట్ రీజన్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు రెండిటికి మీనింగ్ కారణం లేకుండా ఏడవకు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ క్రై ఫర్ నో రీజన్ అట్ ఆల్ డోంట్ క్రై ఫర్ నో రీజన్ అట్ ఆల్ అంటే కారణం లేకుండా అస్సలు ఏడవకు అని అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు 
ఎవరైనా పదే పదే విసికిస్తూ ఉంటే ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డోంట్ బోదోమీ డోంట్ బోదోమీ ఇలా చెప్తాం దీన్నే డోంట్ ట్రబుల్ మీ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఆర్ యూ బోదరింగ్ దెమ్ అట్ దిస్ టైమ్ వై ఆర్ యూ బోదరింగ్ దెమ్ అట్ దిస్ టైమ్ అంటే నువ్వు ఈ టైంలో లేదా ఈ సమయంలో వాళ్ళని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఫర్ యూ టు బోదర్ దెమ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఫర్ యూ టు బోదర్ దెమ్ అట్ దిస్ టైమ్ అంటే ఈ టైంలో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు లేదా సరైనది కాదు అని That's all for today. Thank you so much for watching this video. We'll meet you again with a useful and interesting video. Until then, keep practicing, keep learning and keep supporting. Have a nice day. Bye-bye.